الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت إلا تعرض عليه أهل مجالس الذين كان يجالس إن كان أهل لهو فأهل لهو وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عدر وعي نبي الله 
ബദറിലും ഏറിയ ശോഭനബി ബീവി ആമീന തൻ്റെ സ്വതി വലതുൽ അമീനായി വന്നാനബി ആമന്ന ബിറസൂലില്ല ആമന്ന ബിറസൂലില്ല പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ട്രഷറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ നേതാക്കൾ റൂസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ എനിക്കേറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്നു നല്ലത് പഠിക്കാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈമാനുള്ള നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ 
നമ്മുടെ ഈ മതപ്രഭാഷണ ചടങ്ങ് ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് പറയാനും അതൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടുവരാനും അത് നിമിത്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഴി ചെയ്യുകയാണ് ഏണിയാടി എന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഉറൂസ് പരിപാടി നടത്തി വരികയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതപ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നാം ഉള്ളത് കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വഴിതെറ്റുന്ന യുവ തലമുറ ഇൻഷ അള്ളാ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവസാനം നമുക്ക് ദുഴാഗ് ചെയ്തു തരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുഴകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസുൽ ഇൽമി ഇൽമിന്റെ സദസ്സിന്റെ സുറുമത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്തും അതല്ലാതെ അതിനു മുമ്പും ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുഹാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മുഴുവൻ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ പോയി പ്രവാസികളായ മകനെയും മരുമകനെയും മരുമകന്റെ അനുജനെയും ഒക്കെ ദ്വാഴ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പലരും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നു ദ്വാഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികൾ ജി സി സി കൺട്രികളിലും അല്ലാതെയും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അള്ളാഹുവേ ആ പ്രവാസികളുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരായി സദസ്സിലുള്ളത് ഒന്നും ഞാനാണ് എന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആ കൈവക്ക നല്ലവർ കൈവക്കും ഈമാനുള്ളവർ കൈവക്കും ചിലപ്പോ ഈ കൈവക്ക എന്ന ഒറ്റ കാരണമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലെ സീറ്റ് കിട്ടാൻ അപ്പൊ ആരാ ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാ അതിന് നല്ലൊരു വഴിയാണ് അതാ ഞാൻ പറയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പാപ്പ് പണിയിട്ട് വന്നു അതാ കണ്ടില്ലേ അത് ഈമാന്റെ പവറാ പവറാ അത് ഈമാന്റെ പവർ പവർ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ആരാണോ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്ന് സീറ്റാണ് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാ ഞാൻ മുന്നിലിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിന്നിലിരുന്നതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യം അപ്പൊ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ആരാണോ മുന്നിലിരിക്കുക അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെ സീറ്റുകൾ അപ്പൊ ഇൻഷാ ഈ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകള് ഈ അല്ലെങ്കിൽ കസേരയ്ക്ക് പിശാചുക്കൾ വന്നിരിക്കും അല്ല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അടുത്ത കസേര തൊട്ടടുത്ത കസേര കാലുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പിശാജിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ പിശാജിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന പിന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നൗഫൽ സക്കാബിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല മുന്നോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരുന്നാൽ ഇൻഷാല്ല ചിലപ്പോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരെക്കാളൊക്കെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രായം നോക്കണ്ട പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി ഇരുന്നാൽ
ഇൻഷാല്ല മനസ്സ് തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യും പടച്ചറബെ ഈ മുന്നിലെ സീറ്റ് കാലി വെക്കാതെ കയറി ഇരിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് സകല പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ മുന്നിൽ കയറിയിരിക്കാൻ വലിയ മടിയെന്തറിയോ ഇതുപോലത്തൊരു മൈക്ക് ആകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ഉള്ള മൈക്ക് എന്താ പേര് ലാസ്റ്റ് പോയി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും എന്നാലും ചില ആളുകൾ മൈക്കിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഏണിയാടി ഉറൂസൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈക്ക് ഉണ്ടോ എത്ര ഞാനിപ്പോ വായിച്ചപ്പോ എത്ര വർഷം എത്ര ഉറൂസ് നടന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഏണിയാടി മക്കാം ഉറൂസിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ഒരു തവണ ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു തവണ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അലഹമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും മഷായിഫന്മാരൊക്കെ വയതു പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ മൈക്കൊന്നും ഇല്ല അന്ന് എന്താ അതിനെ പറയാ മിക്സറോ മിക്സറും ഇല്ല ചിപ്സും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നല്ല മൈക്കാവും അപ്പൊ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നല്ല മൈക്കായതുണ്ട് മോയിലാരങ്ങ് തൊണ്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടങ്ങ് വേറെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദുവാരുന്നത് തൊണ്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ദുവാരുന്നത് എന്തിനറിയോ ഈ മുന്നിൽ പറഞ്ഞപ്പോ കയറി ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആ സന്തോഷം കൊണ്ടൊന്ന് തൊണ്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് തൊണ്ട പോയാലും സാരില്ല ദുവാർ അബ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദുവാരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ആ ശബ്ദത്തിലൊന്നും ഞാൻ വേറെ അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ നുച്ചിയാട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നുച്ചിയാട് വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലമാണ് എന്റെ ജില്ലയായ ചിക്കമംഗളൂർ ജില്ല അപ്പൊ ചിക്കമംഗളൂരിൽ നാളെ രാവിലെ എത്തണം നാളെ രാത്രി വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ മീറ്റിംഗ് ആണ് രാത്രി എനിക്ക് അവിടെ വേളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെയും വേതറണം മറ്റന്നാൾ വേതറണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സൗണ്ടും എന്റെ ആരോഗ്യവും പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വേത പറയാവൂ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ മൊമിനങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലയളവ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലമാണ് കുട്ടിക്കാല രണ്ടാമത്തത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള കാലം മൂന്നാമത്തത് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് വാർദ്ധക്യമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മതക്കാരനായാലും ജാതിക്കാരനായാലും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലയളവ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് ആരാണ് അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുല്ലും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനാണ് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ദുർബലതയിൽ നിന്നാണ് ദുർബലത അതാണ് കുട്ടിക്കാലം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം 
അപ്പൊ ആ ദുർബലതയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ദുർബലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലത തന്നെ സ്വന്തം കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലം ഉമ്മാന്റെ സഹായം വേണം ബാപ്പാന്റെ സഹായം വേണം സ്വന്തം കാര്യം പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എണീറ്റ് നടക്കാനും കഴിയില്ല പ്രസവിച്ച ഉടനെ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയും തായ് 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 എന്ന് പറയും കുട്ടി വരൽ എങ്ങനെയാണ് തായ് തായ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ മെല്ലെ നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് വിളിക്കാൻ തായ് 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 താൻ ഇവിടെ ഏണിയാടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ തത്തായ് താത്തേന അത് അത് വേറെയാണ് ഇവിടെ ദേളമ്പാടിയിൽ എങ്ങനെയാ താത്തെ താത്തേന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ പല നാട്ടിലും പല നിലക്കാണ് തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ കണ്ണടയിൽ തായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉമ്മക്ക് തായി ഏതായാലും അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വരും ചിലപ്പോ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് വീണോ വീണ്ടും എണീക്കും വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വീണും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു കാലം കുട്ടിക്കാലം ആ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലനിൽക്കൂലല്ലോ അത് നിലനിൽക്കൂല ആ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുത്താല നൽകുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് നല്ല പൂവത്തൻ പൂവത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം ശക്തിയുള്ള കാലം അതാണ് പൂവത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം അത് രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് അതാണ് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള കാലം അതാണ് യുവതലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ആ കാല അവര് എന്റെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കാലം യുവത്വത്തിന്റെ കാലം ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് ആ ഇന്നലെ ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂവത്തൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും എത്ര വേണമെങ്കിലും കാരണം എന്താ കൂവത്തുള്ള കാലാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കാലാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രസരിപ്പ് നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ നിങ്ങള് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലം അതാണ് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള കാലം എന്നാൽ ആ കാലം നിലനിൽക്കൂ ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ താണ്ടി രോമങ്ങളൊക്കെ നല്ല കറുത്തതാണ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു വെളുത്ത നിറച്ച താണ്ടി രോമം ചിലപ്പോ കാണും കണ്ടുകൊള്ളുന്നില്ല തലമുടിയോ അങ്ങനെ പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏണിയാടി ഉറൂസിന്റെ വേദന വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെ കറുത്ത താടി ആയിരിക്കില്ല അന്ന് വെളുത്തിട്ടുണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റൂല അതുവരെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കഥ എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം ആ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നു ആ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുത്താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ദുർബലമായ കാലമാണ് അതാണ് വാർദ്ധക്യകാല യുവത്വത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊന്നും ആ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ദുർബലമായ കാലം കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ദൗർബല്യമല്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ദൗർബല്യമേ ഉണ്ടാടിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് നിരയില്ല അതേ സമയത്ത് കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള ദുർബലമായ കാലമുണ്ടല്ലോ അത് കുട്ടിക്കാലം പോലെയുള്ളൊരു ദുർബലമല്ല കുട്ടിക്കാലത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയല്ല തരികയാണ് ആ വാർദ്ധക്യമുള്ള കാലത്ത് 
അള്ള നമുക്ക് നേരെ നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ തലയിലെ മുടി നിരച്ചു പോയി താടിരോമങ്ങൾ നിരച്ചു പോയി ഈ മൂന്ന് കാലയളവാണ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ളതെന്ന് കുർആാൻ പറയാണ് അതിൽ എടക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞ കാലമാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ കാലം കേട്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവതികളെ ആ കാലഘട്ടത്ത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ വഴിയിലായി ജീവിക്കണം കാരണം ആ യുവത്വം നിലനിൽക്കുന്ന കാലമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഓ മനുഷ്യ അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങളെ പിടികൂടാൻ പോവുകയാണ് ആ അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യമുണ്ടല്ലോ പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ചോ ഏതാണ് പിടികൂടാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് കാര്യം ഉള്ള അഞ്ച് കാര്യം ഏതാണ് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് മാത്രമേ ഞാനിപ്പൊ പറയുകയുള്ളൂ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഇപ്പ നല്ലൊരു യുവാവാണ് മോനെ നല്ല യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളവനാണ് പക്ഷേ വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടാനുണ്ട് ആ വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് പടച്ചറപ്പ് തന്ന യുവത്വത്തിന്റെ കാലയളവുണ്ടല്ലോ ധാരാളം നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടു ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തോ പടച്ചറപ്പ് തന്ന യുവത്വം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന യുവത്വമാകണേ ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചറമ്പ് തന്ന യുവത്വം നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന യുവത്വമാകണേ ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചറമ്പ് തന്ന യുവത്വം അതേ നാട്ടിലെ മദ്രസക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന യുവത്വമാകണം പടച്ചറമ്പ് തന്ന യുവത്വം മഹന്യനുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാ ഉപകരിക്കുന്നതാവണേ ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചറപ്പ് തന്ന യുവത്വം ഒരു നാട്ടിലൊരു ചെറ്റക്കുടിലുണ്ടോ വീടില്ലാത്തവരുണ്ടോ അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാകണം പടച്ചറപ്പ് തന്ന യുവത്വം നാട്ടിൽ വിവാഹപ്രായമെത്തിയൊരു സഹോദരിയുണ്ടോ ആ സഹോദരിയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന യുവത്വം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ നാടിനുപകരിക്കുന്ന യുവത്വമാകണം നാടിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന യുവത്വം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പള്ളിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന യുവത്വം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന യുവത്വം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന യുവത്വമാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പ നല്ല യുവത്വമുള്ളവനാണ് വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടാൻ വരികയാണ് ആ വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചറപ്പ് തന്ന യുവത്വത്തിന്റെ പവർ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ചെലവഴിച്ചോ രണ്ടാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് ഇപ്പ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് കുറച്ച കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമുണ്ടാകും ഷുഗർ തുടങ്ങും പ്രഷർ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോള് തുടങ്ങും അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും പിടികൂടും ഇപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ആ രോഗം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യമുള്ള ഈ കാലയളവിന് പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ചോ ഏത് സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നത്തെ ഏണിയാടി ഉറൂസിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മട്ടന്നൂരിനടുത്ത് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട എടയന്നൂരിലെ ഷൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഷൈബ് മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആ എടയന്നൂരിലെ വയലിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു ആ വയലിന്റെ സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇഫുദുൽ ഖുർആാന് കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പിരിവ് നടത്തി തന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ആ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ആ സദസ്സിൽ ഞാനൊരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു ഈ സദസ്സിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾ ആഭരണം കൊടുത്ത എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് ഷൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ഞാൻ ആ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് നേരം ഷൈബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഷൈബെ ആഭരണം കിട്ടിയേടാ ഷൈബെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോടാ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കറിയുകയാ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല അന്ന് പത്തു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് പെർമിഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് നഫീസ് ബീബി റബിയുടെ ചരിത്രമാണ് അന്നത്തെ വാലിന്റെ സദസ്സിലെ എന്റെ വിഷയം പത്തര മണി വരെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പത്തു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ചില ആളുകളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ ആരെയും ചീത്ത പറയാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരു തങ്ങളെയും കുറ്റം പറയാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരാലിമിനെയും തരം താഴ്ത്താൻ പോയിട്ടില്ല നമ്മളവിടെ അള്ളാന്റെ മഹതിമാരിൽ പെട്ട ഒരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അതുവരെ ചില ആളുകൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഷുഹൈബ് ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉസ്താദ് ഒരു ഡേറ്റ് വീണ്ടും തരണം ഇത് ആർക്കും മതിയായിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി ചരിത്രം ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഇൻഷ അല്ല എന്ന് പറയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കരുതിയില്ല ആ സംഘാടകർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഡേറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ അന്നത്തെ സദസ്സിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിൽ പോയി ഷുഹൈബ് കിടക്കുമെന്ന് നൗഫൽ കരുതിയില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോയി വരുമ്പോ എന്നോട് പറയാണ് ഷുഹൈബ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഷുഹൈബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ തലയിൽ പട്ടമില്ല മുഖം മറച്ചിട്ടില്ല അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഷുഹൈബ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വന്നത് വീട്ടുകാര് ചോദിച്ചു എന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഇതുവരെ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഷുഹൈബാണ് കേട്ടോ ഷുഹൈബ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിയില്ലാതെ കണ്ടാൽ നമ്മളന്ന് പട്ടിണിയാണ് കേട്ടോ ചിന്തിക്കണേ 
സഹായിക്കുന്നതിന് മതമില്ല സഹായിക്കുന്നതിന് ജാതിയില്ല സഹായിക്കുന്നതിന് സംഘടനയില്ല സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രസ്ഥാനമില്ല ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പോലും തുണയായി നിന്ന ഷൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്ക് മാതൃകയല്ലയോ ഞാനിപ്പ ആലോചിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്താണ് പടച്ചറമ്പിന്റെ വിളിപ്പുത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരിക പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ല നമുക്ക് തരുന്ന മരണോ അതൊരു നല്ല മരണമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കള്ളുകുടിച്ചവന് നല്ല മരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് വ്യഭിചാരിക്ക് നല്ല മരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവന് നല്ല മരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവന് നല്ല മരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ചീട്ട് കളിക്കാറില്ലേ ചീട്ട് കളിക്കാർക്ക് നല്ല മരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് കേരംസ് കളിക്കുന്നവരില്ലേ കേരംസ് കളിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ കുറ്റകരമല്ലേ ഹറാമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കേരംസ് കളിച്ചവൻ നല്ല മരണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാറുപ്പക്കാര നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ഏതൊരു വിഷയത്തോടാണോ നീ കൂടുതലും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നീ കൂടുതലും ഇരുന്നത് ഏത് സദസ്സിലാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലാണോ എന്നാൽ നിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലത്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തോടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം ആ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബാഹുത്താല മരിക്കാൻ അവസരം തരുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുമായി നീ ജീവിതകാലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവനാണോ നിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു ആ സദസ് കാണിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എനിക്ക് ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം യുവാക്കളുള്ള സദസ്സാണ് എത്ര ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയാൽ എന്താ എത്ര മോഡേജ് ആയാൽ എന്താ എത്ര ന്യൂ ജൻ ആയാൽ എന്താ ഇപ്പോഴും ഈ സദസ്സിലുള്ള പോലെ നല്ല ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ മറുവശം കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നാട്ടിലൊരു ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ ഒരാത്മീയ സദസ് നടക്കുമ്പോ അവിടെ വന്നിരിക്കാതെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോ അവിടെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉറക്കം വഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി നടക്കുമ്പോ എത്ര വേണമെങ്കിലും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് പോരാ ഒരു ഗാനമേള ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഗാനമേള സദസ്സിൽ പോയി ഇരുന്ന് കൈയടിച്ചു കൊടുക്കാനും വിഷലൂതി കൊടുക്കാനും ചിരിച്ച് കളിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് റിയാലിറ്റി ഷോ രണ്ടാളുകള് സുബാനുള്ള എ ടി എം മെഷീനുമായി വരികയാണ് ഏതുവരെ അത് ഇവിടെ എത്തി ഏതുവരെ എത്തി എന്നോട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരാള് പറഞ്ഞു കല്യാണ വീട്ടിൽ വരെ അത് എത്തിയിരിക്കുകയാ എ ടി എം മെഷീനുമായി വരികയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കൃത്യം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ആ എ ടി എം മെഷീനിൽ നിന്ന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വരെ അത് നടന്നില്ലേ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കാൻ വാങ്ങൊടുത്തപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി അതിന്റെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലേ ഇദ്ദേഹം നിസ്കാരവുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് എന്നിട്ടും റിയാലിറ്റി ഷോ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അതതിന് തെളിവല്ലോ ഞാൻ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുപോലെയുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അറിയണേ ചെറുപ്പക്കാര് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ സാധുവായ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ എനിക്ക് ചിക്കമംഗളൂർ ജില്ലയിലാണ് വാങ്ങുള്ളത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഇന്നെന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാളത്തെ വാവിന്റെ സദസ്സിൽ പാവപ്പെട്ട കളസാവിടെ എത്തുമോ എനിക്കറിയില്ല അതേസമയം എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാന്റെ തൗഫി കൊണ്ടൊരു ചെറിയ വാന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മരിക്കാൻ സമയമെടുത്താൽ എന്റെ കൺമുന്നിൽ അള്ളാഹു ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് കാണിച്ചു തരണം ഞാൻ എവിടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്റെ കൺമുന്നിൽ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് മോഹിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സല്ല എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണോ കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഏതൊരു കാര്യവുമായിട്ടാണോ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ സദസ്സിനെയാണ് അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺമുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നത് പറയാണ് ഏതൊരു മയ്യത്ത് മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അയാളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സദസ്സിലാണോ അയാൾ ഇരുന്നിരുന്നത് ആ സദസ്സിനെ അല്ലെങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് മുജാഹിദ് റതിയുള്ളവന് പറയാണ് ഇങ്കാന അഖില ലഹുമീൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടുതലും ഇരുന്നത് കളിയുടെ സദസ്സിലാണോ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചടങ്ങിലാണോ ഫുട്ബോളിന്റെ ചടങ്ങിലാണോ ഗാനമേളയുടെ ചടങ്ങിലാണോ എന്നാ പിന്നെ ഫാഹിലു ലഹുവീൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൺമുന്നിൽ അന്ന കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ കളിയുടെ സദസ്സിനെയാ കളിയുടെ ചടങ്ങ് നോക്കി നിൽക്കേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ കെലിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ ഏത് സമയത്തും കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഞാൻ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാടികളോട് പറയാണ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാടികളോട് പറയാണ് നമുക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് ഏണിയാടിയിൽ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വേദന്റെ സദസ്സിലും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെട്ടതാ ആ മഹലിൽ ഒരു മയക്ക് മരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കൗമാര പ്രായക്കാരൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓ ബാപ്പമാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ മുതൽ യുവാക്കൾ വരെ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ മയക്ക് മരുന്നിനടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗറിനടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറിയ മക്കള് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റിക്കർ സാധാരണ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേരെഴുതാനായി പതിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ അല്ല ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ പേരെഴുതാനായി പതിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ അല്ല ആ സ്റ്റിക്കറിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അംശമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എൻ എസ് ടി സ്റ്റിക്കർ ആ എൻ എസ് ടി സ്റ്റിക്കറിലുള്ള മയക്കുമരുന്നിന്റെ അംശം ഉപയോഗിച്ചാലോ അതിന്റെ അധികൃതർ പറയുകയാണ് 
പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അഥവാ അത് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയണം കേട്ടോ ഓ ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നാട്ടുപ്രമാണിമാരെ മഹല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ നമ്മുടെ മഹലിലെ കൗമാര പ്രായക്കാർ അതിന് നമ്മൾ അറിയാതെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ന്യായം എന്താണ് ഉസ്താദെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടാൽ നല്ല കിക്ക് കിട്ടും ഉസ്താദ് നല്ലൊരു കുത്ത് കിട്ടും ഒരു കിക്ക് കിട്ടൂ ആണോ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോ മുജാഹിദ് റബി അള്ളാവ് എന്ന് പറയാണ് ആ മയക്ക മരുന്നിനോടാണോ നിനക്ക് കൂടുതലും താല്പര്യം നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല നിന്റെ മുന്നിൽ മയക്ക് മരുന്നിനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് മയക്ക മരുന്ന് നോക്കുമ്പോ കെലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ അന്ത്യം അതേ നല്ല അന്ത്യമല്ല ഇനി അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും കേരംസ് കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണോ നീ എന്നാ പിന്നെ നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മകരിവ് കഴിഞ്ഞാല് കേരംസ് കളിക്കാം അങ്ങാടി കോലായിൽ ഇരുന്ന് കേരംസ് കളിക്കാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ടിമപ്പെട്ടവനാണു നീ നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാവുത്താല കേരംസ് ബോർഡ് കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അല്ല കാണിക്കുകയാണ് അവരവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചില്ലെങ്കിലും അല്ല നിനക്ക് ആ സദസ്സിനെയാ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കേരംസ് ചൊട്ടിക്കളിക്കുന്ന രംഗമാണ് അല്ല നിനക്ക് കാണിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ കെലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേ നല്ല മരണം കിട്ടുവോ ഇല്ല ഇനി ഒന്നും കൂടി കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതകാലത്ത് കൂടുതലും ചീട്ട് കളിച്ചവനാണോ നീ ജീവിതകാലത്ത് കൂടുതലും ഇസ്പീട്ട് കളിച്ചവനാണോ നീ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇസ്പീട്ട് എന്ന് പറയൂ ഇവിടെ ചീട്ട് കളി എന്നാ പറയാന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് ആ ചീട്ട് കളി കളിച്ചവനാണോ നീ കൂടുതൽ എന്നാൽ നിന്റെ കൺമുന്നിൽ ചീട്ട് കളിയുടെ ചടങ്ങിനെയാണല്ല കാണിക്കുന്നത് നീ കളിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന പിന്നെ ആ രംഗമാ കാണിക്കുന്നത് അവ കൂടുതലും ചീട്ട് കളിച്ചവനാണോ ആ സദസ്സിനെയാണ് അല്ല നിനക്ക് കാണിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ചീട്ട് കളിച്ചത് രംഗം നീ കാണുമ്പോ നിനക്ക് കെലിമയെല്ലാം കഴിയില്ല ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ എല്ലാ ഉദാഹരണം പറയാൻ ഇവിടെ നേരില്ല ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിൽ ഹെയർ കട്ടിങ് നോക്കിയാലോ പരിഷ്കാരമാണ് അത് ഏത് സ്റ്റൈലാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് റൊണാൾഡോ സ്റ്റൈലാണ് ഏത് സ്റ്റൈലാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മെസ്സിയുടെ സ്റ്റൈലാണ് ഏത് സ്റ്റൈലാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് കേട്ട്ലി ആംബ്രൂസിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ആരാ ചെറുപ്പക്കാരായി റൊണാൾഡോ സൊഹാബിയാണോ നിബിയാണോ ഏണിയാടിയിൽ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവലിയാക്കളിൽ പെട്ട ഒരാളാണോ ആരാ ചെറുപ്പക്കാരാ കേട്ട്ലി ആംബ്രൂസ് തങ്ങളാണോ താപിടിയങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനാണോ മധുകബിന്റെ ഇമാമാണോ വേറെ പിന്നീട് വന്ന ഇമാമി ാണോ അല്ല ഫുട്ബോള് കളിക്കാരാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരാണ് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് നീ അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാവ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തിയില്ലേ ആ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കട്ടിങ്ങിന്റെ പിന്നാലെ നീ പോയില്ലേ എന്നാൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഏത് സമയത്തു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക എപ്പോഴുണ്ടാവും ബാർബർ ഷോപ്പിൽ തന്നെ സമയം തന്നെയാണ് എന്താടാ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലി ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ജോലി എവന്റെ കൂടെ നടക്കലാണ് അവന്റെ കൂടെ നടക്കലാണ് അതൊരു ജോലിയാ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ജോലി ചോദിച്ചു തൊഴിലെന്താ ചോദിച്ചു 
അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് ഇവന്റെ കൂടെ നടക്കലാണെന്ന് അത് ശരി അവന്റെ കൂടെ നടക്കൽ ഒരു ജോലിയാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ജോലിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പോയി ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്ക എന്നിട്ട് അവിടെയും പോയിട്ട് എന്നിട്ട് സുബാന ഈ സദസ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നട്ടെ എന്താ കാരണം അറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുത്തരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാളും ഇല്ല നല്ല സദസ്സ അള്ള കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇതേ തനിമയോടെ അള്ളാഹു താലും മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാ ഊത മോളോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഊത എന്താ കാരണം അറിയോ മുന്നിലുള്ള മുടി അങ്ങ് പറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അത് കാലം കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓൾഡ് ഫാഷനാ ഇന്നതൊന്നും ന്യൂ ജനറേഷൻ യോജിച്ചതല്ല അത് ഇടക്കാലത്തുള്ള ഒരു ഫാഷനായിരുന്നു ഇന്ന് എങ്ങനെ അറിയോ മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തലേകെട്ട് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തലേകെട്ടല്ല എല്ലാവരും തലേകെട്ട് കെട്ടാൻ പറ്റൂലോ മാന്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കണേ എന്തറിയോ നിങ്ങളെ ഈ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിന് മേൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല പുതിയ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ അള്ളാഹ് നമ്മളെ സദസ് ജന നിവിടമായ സദസ്സ അള്ളാഹു മറക്കത്തെ അള്ള കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സീറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ച് സീറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാന് പിന്നിലിരിക്കുന്നവരോട് മുന്നിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വിഷമായിരിക്കും കാരണം പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കാര്യം ഈ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ കുറച്ച് കസേരകൾ ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ച് കസേര ബാക്കിയുണ്ട് വന്ന് കയറി ഇരുന്നാൽ വലിയ സന്തോഷം വലിയ കയറി ഇരുന്നാൽ വലിയ സന്തോഷാണ് ഇഷാല്ല ആ കസേരയിൽ ജിന്നു കുട്ടികളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ മെല്ലം തൊട്ട് നോക്കി ഞാൻ കരുതിച്ചു ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ കാണാത്തത് ചിലപ്പോ പലരും പലതും കാണാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ജിന്നറ്റ് ഇരിക്കുകയാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നില് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കസേര ഇല്ലാന്നാണോ പ്രയാസം എന്നാ പിന്നെ മുന്നിൽ കസേര ഉണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമയങ്ങൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുക ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞത് മുജാഹിദ് അതല്ല അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 മുടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടാക്കാണോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ കാഴ്ചയാണ് റബ്ബ് കാണിക്കുക അതിന് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പദം ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പദം ഭ്രാന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നെ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഹബീബായ തങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറി കുത്തുപ ഓതുകയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളായ സ്വഹാബത്താണ് ആ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാ പറയാണ് ഓ യുവത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വാഭത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് ഓ യുവത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ നിങ്ങൾ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കണം യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ കാരണം കാരണം യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭ്രാന്താണ് കേട്ടോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കാൻ തോന്നുന്ന കാലമാണത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെന്നാ പറയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തൊരു ചെറിയ വീഡിയോ നോക്കി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഹദീസ് ഓർമ്മ വന്നത് ആ വീഡിയോ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുതിയ പിള്ളയാണ് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കയ്യിൽ ബാറ്റ് പിടിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് സുബാനല്ലോ 
ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ കയ്യിൽ എന്തിനാ ഒരു ബാറ്റ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കളി വേറെയാണല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലല്ലോ ഇവൻ അറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പോയത് അറിയാത്തവനാണെങ്കിൽ ഇവൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോലെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ കെട്ടിച്ച ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയത് എന്നിട്ട് സുഖാനുള്ള തലയിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പോലോത്ത ഒരു സാധനം വെച്ചിരിക്കാണ് കാരണം മുന്നിൽ ഒരാൾ ബൗല് ചെയ്താൽ ആ ബൗലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ പന്ത് തന്നെ ഒരു മർമ്മത്തിൽ പതിയാതിരിക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാലിൽ ഒരു പേടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പടാ ഞാൻ ഓർമ്മ ഓർക്കുന്നത് പ്രാന്തിൽ നീ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല പല പ്രാന്തൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നൊരു കാലമാണ് ഞാൻ വേറെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നടന്നൊരു രംഗം കാണുന്നു എന്താണ് സുബാനുള്ള പുതിയാപ്പിൾ എന്റെ കൂടെ താളത്തിന് പോയതാണ് അത്രയും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാര ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യത്തേക്ക് ഞാൻ വരാ അത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒന്നാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ വേറെ മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രായുള്ളവർ ചോദി പറയൂ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം നോഫൽ സക്കാഫി വേണ്ട മൂപ്പർക്ക് മൊബൈലിന്റെ കാര്യമേ പറയാനറിയൂ വേറൊന്നും അറിയില്ല പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സന്തോഷമായി ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് കാല് നീട്ടിയിട്ട് സുഖം സുഖമായിട്ടൊന്ന് കിടന്നു പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് തോഫി കേട്ടേ അല്ല തോഫി കേട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ തോഫി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പറക്കത്തോണ്ട് അല്ല നമുക്ക് തോഫി കേട്ടേ സുഭാനല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ താളത്തിന് പുതിയാപ്പിളന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാര് പോവാണ് ഞാൻ പുതിയാപ്പിളമാരോട് പറയട്ടെ ഈ സദസ്സിലെ കല്യാണം ഒരു നല്ല പുതിയ പെണ്ണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാന്ന് കരുതിട്ടാ ഒന്ന് ഒന്ന് ആകെ ഒരാളുണ്ട് കൈബുക്ക് ഞാൻ അല്ല ഏത് ജാതിയെ കിട്ടണറിയോ അല്ല കാക്കട്ടെ ജകൾ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് കൈബുക്ക് കല്യാണം കേൾക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ ഞാൻ വെക്കിട്ടില്ലോ എന്റെ കെട്ടിയോളം കല ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ പൊക്കിയാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ കെട്ടിയോളം ഇങ്ങനെ നോക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ പൊക്കിട്ട് അടുത്ത രണ്ടു കെട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാണോ അല്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് മതിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ രണ്ട് കെട്ടിയവർ ആരെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഉള്ളത് അങ്ങ് നല്ലോണം കൊണ്ട് ഇത് കേട്ടത് കൊണ്ട് രണ്ട് കെട്ടിയതിനെ ഒന്നും തൊലാക്കതെല്ലാം വേണ്ടി നോക്കണ്ട ഉള്ളത് നല്ല മട്ടത്തിൽ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹ് തോഫി കേട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് കുറച്ച് അങ്ങനെ കണ്ട് ഓനോട് ചോദിച്ചു എത്ര ഭാര്യമാരാ നാല് വല്ലാത്തൊരു തോഫി കിട്ടിയ മനുഷ്യന അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ആ നാല് കിട്ടിയത് തങ്ങൾ കിട്ടിയണല്ലോ ആര് തങ്ങള് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞടാ തങ്ങൾ നാല് കെട്ടിയത് മാത്രല്ല വേറെ പലതും തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നീ ചെയ്യണല്ലോ അതെന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയും ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ചാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിട്ട് ഒരു പാരക്കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതെട്ടോ കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് നല്ല ആളുകളുണ്ട് ഒന്നിലധികം കല്യാണം കഴിക്കും ണ്ടോ രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും തുല്യമായ വീട് നല്ല വീട് എന്റെ അറിവിലുണ്ടോ രണ്ട് കെട്ടി രണ്ട് കെട്ടി രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും ഒരുപോലോത്ത വീട് രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും ഒരുപോലോത്ത വാഹനം രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുണ്ടായ മക്കൾക്ക് അവരെ മഹീഷത്തിന്റെ വഴികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപോലോത്ത കടകൾ തുറന്നു കൊടുത്തരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ പെട്ട ഏത് കവാടത്തിലും പോകാനുള്ള തൗഫ്യത്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരും കാരണം എന്തിനോ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതും കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് മതിയാക്കിയ രണ്ട് കെട്ടാൻ പോകണ്ട ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ കെട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടാളെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഏത് മാതിരിയിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എത്താമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതിന് വലിയ വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ വിഷയമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കും ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട
അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്താ കോലം ചേലം കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് വേണ്ട ഒരുത്തന്റെ കോലം ചേലം കാണുമ്പോ തിരിയില്ലല്ലോ അല്ലെ എന്റെ കോലം കാണുമ്പോ മാത്രം ഞാൻ ഒരു നല്ലവനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല അതാരാണെങ്കിലും എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഉസ്താദ് പറ്റണല്ലോ ഓന്റെ തലന്റെ മുടിന്റെ സ്റ്റൈൽ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓനെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഈ പെണ്ണാണെങ്കിലോ വളരെ നല്ല പെണ്ണാണ് അവളെ കെട്ടണമെങ്കിൽ ഭാഗ്യം വേണം അത്രയും നല്ല പെണ്ണ് പക്ഷേ ഇവന് കെട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമല്ല ആകെ കുഴപ്പെന്താ തലയിലെ മുടി ഇങ്ങനായി പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു വിഷയത്തിന് ഗൗരവം നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലത്തെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കട്ടിങ്ങിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കളോട് ഞാൻ പറയാ ചിലപ്പോ ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല പെണ്ണ് കൈപിടിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ ചിലപ്പോ പിന്നെ കിട്ടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും ബിർക്കുലും പറഞ്ഞാല് മുടി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തലയിൽ തട്ടോടൂല സാലോടൂല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലസന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോണേ പോണന്നെ എവിടെ അറിയില്ല പോവന്നെ പോവാ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണോ നമ്മളൊരു പരിഷ്കാരത്തിലും പെട്ടു പോകണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മള് നമ്മളെ താളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി താളം പീരിപ്പിക്കാൻ മാത്രം അതേ സമയത്ത് താളത്തിന് അവസരമല്ല പുതിയാപ്പളമാരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇനി ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ അവരോട് എന്റെ അനുജന്മാരോട് ഞാൻ പറയാ പറയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നതിനാണല്ലോ താളാന്ന് പറയാ പറയാ ആ താളത്തിന് പോകുമ്പോ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണം കേട്ടോ അള്ളാന്റെ പേടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരാകട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ മാന്യതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാകട്ടെ എന്തേ കാരണോ ഈ യുവത്വത്തിന്റെ ഭ്രാന്തൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു രംഗം ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ താളത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ചെക്കന്മാര് പോയതാ പുതിയാപ്പിളന്റെ കൂടെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അമ്മോശനും പേടിച്ചു അമ്മായിമ്മ പേടിച്ചു ഇവരെയൊക്കെ കുതിരവട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സൈസാണോ കങ്കനാടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട സൈസാണോ എന്തേ കാരണം പോയ ഉടനെ വെട്ടിലുള്ള സ്പഞ്ചൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ൂമിലെ മണിയറയിലെ സ്പോഞ്ച് അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ക്ലോസറ്റിൽ ഇടുകയാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം അത് ഇവാദത്ത അത് ഇവാദത്ത കൂലിയിട്ടിന് കാര്യ സുഭാനല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ അടുക്കളയിൽ പോയി ആഹാര വിഭവമായ അരി അരി ആരി എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തിങ്ങനെ ചിതറുകയാണ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇന്ന ശബാബ അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിപായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ യുവത്വമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ആ ഭ്രാന്തൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണം ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വരികയാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ എപ്പ നോക്കിയാലും മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടിങ്ങനെ കേൾക്കാണ് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ഓനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട് തന്നെ ഓന്റെ ചെവിയിൽ ഇയർഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മള് സാധാരണ ഗതിയിൽ റാത്തി പൊക്കെ ചൊല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ആടും ചില പുത്തനാശയക്കാര് പരിഹസിക്കും അത് ആട്ടമാണ് അത് ആടുന്നത് ലയിച്ചു പോയിട്ടാ അതിലെങ്ങ ലയിച്ചിങ്ങനെ ആടും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ ആട അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇവൻ എന്ത് റാത്തി പാറത്തെ കേൾക്കണത് കാരണം ഇങ്ങനെ വല്ല ആട ഇത് നോക്കുമ്പോ റാത്തി മ്യൂസിക് മൊയ്തീർ റാത്തി വല്ല ബദുർ മൗലൂദല്ല ഇതെന്താ എഫ് എം കേട്ടിട്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ എഫ് എം കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ വന്നു ആ 
ആ പാട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി ഷേ ആ പാട്ട് ഹിറ്റാകാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു അഴാറ് ലവ് എന്ന വീഡിയോ സോങ് വരേണ്ടി വന്നല്ലോ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ സർവ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ സോങ് കാണേണ്ടതില്ല ആ പാട്ടിനോടുള്ള വെറുപ്പല്ല മറിച്ച് ആ പാട്ടിനോടുള്ള വെറുപ്പല്ല മറിച്ച് ആ പാട്ടിനൊപ്പിച്ച് ആവിഷ്കരിച്ചെടുത്ത ദൃശ്യമാണ് തെറ്റ് ചിലയാളുകൾ പറയാണ് അത് വെറുതെയല്ല സതീജ ബീവിയുടെയും ഹബീബായ തങ്ങളുടെയും മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ചെറുപ്പക്കാരാ അത് വഴിവിട്ട പ്രണയമല്ല ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലിപ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേൾക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആവർത്തന വിരസത വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാള് മരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം മ്യൂസിക് പാട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടുതൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ചെവിയിൽ അല്ല കേൾപ്പിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അറിയുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രം പറയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ തങ്കിറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പാട്ടും പാടിയിട്ടാണ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ സുബാനന്ദ ആ പെണ്ണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അവൾ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വാതിലം അടച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഒരു പദ്യം പാടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് എന്തേ കാരണം കെലിമ ചൊല്ലുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു തെറ്റായ പദ്യം പാടിയിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിലിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ വീട് വീട് ആ നാട്ടിലൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ പേരാണ് മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റ് ഇവന്റെ വീടും മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റും കാണാൻ ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇവൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെ കാണാൻ നല്ലൊരു ചന്തമുള്ള അഴകുള്ള ഒരു യുവതി അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആ യുവതി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ് കാരണം ആ പെണ്ണിന് ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ ടോയ്ലറ്റിന് പോകേണ്ടതാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ വീട്ടുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാര് ഈ കാണാൻ സുന്ദരിയായ നല്ല അഴകുള്ള പെണ്ണിനോട് പറയാണ് ഓ പെണ്ണെ മുൻജാബ് ടോയ്ലറ്റിനെയാണോ നീ തെരയുന്നത് സ്വന്തം വീടിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ആ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഇത് എന്നിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കാണിച്ചു 
ಒಡೆದು ಫದಾರ ಈ ಪೆಣ್ಣು ಎಂದು ನೀದು ಆ ಚರುಪಕಾರೆಂದ ವೀಡ್ ಇವಳ್ ತೆರೆಞ್ಞು ಬಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಿಲಾಗಿ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಚ್ಚದಾಣು ವದಹಲ ವರ ಇವನು ಆ ಪೆಣ್ಣಿನ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಆ ವೀಟಿಲಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಚ್ಚು ಫಲಮ್ಮ ರಾತ್ ನಫ್ಸಗೂ ಮಾಗೂ ಫೀ ದಾರಿ ವೀಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಿ ಕೈರಿ ಎಪ್ಪೋಡಾನ ಈ ಪೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯದ ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇದೊರು ವೀಡಾನಲ್ಲೋ ಅದೇ ಸಮಯತ್ತು ಇವನ್ ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಣನ್ನು ಮರಣ ಎನ್ನೆ ವೀಟಿಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಪಿಕಾನುಳ್ಳ ಕಾರಣ ಎಂದಾನ ಇವನ್ ಎನ್ನೆ ವ್ಯಭಿಚರಿಕಾನ ತೆಟ್ಟಾಯ ಪ್ರವರ್ತನತಿಲೇಕ ಎನ್ನೆ ಕ್ಷಣಿಕಾನ ಇವನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಯಪ್ಪೋ ಇವ ತಲ್ಕಾಲಂ ಅದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಪಡಾನಾಯಿ ಇವ ಈ ಚೊರ್ಪಕಾರನೋಡು ಬರುಜು ಏದಾಯಾಲೂ ತೆಟ್ಟು ಜಯ್ಯಾನ ನಮ್ಮಳ ರಂಡು ಬೇರು ಮೊರಿಂಗಾನ ಪಕ್ಷೆ ತೆಟ್ಟು ಜಯ್ಯನ್ನಿನ ಮುಂಬ ಒರೆ ನಲ್ಲ ಭಕ್ಷಣಂ ಗಿಟ್ಟಿ ಆ ತರಕೇಡಿಲ್ಲ ತೆಟ್ಟು ಜಯ್ಯಾನುಳ್ಳ ಸಮಯತ್ತ ಉಪಯೋಗಿಕಾ ಒರೆ ನಲ್ಲ ಅತ್ತರ ಗಿಟ್ಟಿ ಆ ತರಕೇಡಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಡಿಚಿಟ್ಟು ತೆಟ್ಟು ಜಯ್ಯಾ ನಲ್ಲರೆ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಚಿಟ್ಟು ತೆಟ್ಟು ಜಯ್ಯಾ ಅಪ ಆ ತೆಟ್ಟು ಜಯ್ಯುಂಬೋ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಮಾಟು ಕೂಡು ಈ ಚರ್ಪಕಾರ ಕರೆದಿ ಅದು ಇವಳ್ ಪರನದ ನೇರಾನ ಅದಾನ ಶಾವಳ್ ಪರನದ ನೇರಿನಲ್ಲ ತಲ್ಕಾಲಂ ಇವನ್ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಂಡು ವರಾ ಬೋಯಾಲ್ ಇವನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಂಡು ವರಾ ಬೋಯಾಲ್ ಅವಳ್ ಕವಡನ ರಕ್ಷಪಟ್ಟ ಗೈಚಿರಾಗಾನಾನ ಅದೇ ಸಮಯತ್ತು ಇವನ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ನೇರ ಅಂಗಾಡಿಲೇಕ್ಕೆ ಹೋಗುಗಯಾನ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಂಡು ವರಾ ಅತ್ತರ ಕೊಂಡು ವರಾ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಂಡು ವರಾ ಇವನ ಅಂಗೆ ಪೋಯಪ್ಪೋಳೋ ಇವಳ ಅಂಗೆ ಓಡಿ ರಕ್ಷಪಡುಗಯಾ ಅವ ಭಕ್ಷಣವುಮಾಯಿ ತಿರಿಚೆತ್ತಿ ಅದುಪೋಲ ಅತ್ತರುಮಾಯಿ ತಿರಿಚೆತ್ತಿ ವೀಟಿ ಬಂದು ನೋಕುಂಬೋ ನೇರತೆ ವೀಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಪಿಚ ಕಾಣಾ ಸುಂದರಿಯಾಯ ಆ ಪೆಣ್ಣಿನ ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಓಡಿ ಪೋಯಿರಿಕ್ಕಗಯಾನ ಅಪ್ಪ ಇವ ಪಾಡಾನ್ ತೊಡಂಗಿ ಎಂದಾಣ ಅದಿಂದ ಅರ್ಥೋ ರಬ್ಬೇ ಎನಿಕ್ಕೊರು ಪೆಣ್ಣಿನ ಕೆಟ್ಟಿ ಇರುನಲ್ಲೋ ಞಾನೊರು ತೆಟ್ಟು ಇದಲ್ಲೋ ಅವಳ ಞಾ ವೀಟಿಲ್ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಹೋಗುಂಬೋ ಞಾ ಅವಳ ವೀಟಿಂಗೆ ಉಳ್ಳಿಲಾಕಿಟ್ ವಾದಿಲ್ ಅಡಚಿಟ್ಟು ಞಾನ ಆ ಲೋಕಂ ಪೂಟಿ ಕುಞ್ಞಾ ಪೋಯಿರುನೆಂಗಿ ನನ್ನಾಡಿರುನು ಇಪ್ಪೋ ಅವಳ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಯಲ್ಲೋ ಸುಭಾನಂದ ಜೀವಿತ ಕಾಲಂ ಮುಳುವನು ಈ ಪಾಟೂ ಪಾಡಿಟ್ಟು ಇವ ನಡಕ್ಕಗಯಾನ ಒರಿಕ್ಕ ಈ ಪಾಟ ಆ ಪೆಣ್ಣಿಂದೆ ಚವಿಯಲ್ ಪಟ್ಟು ಆ ಪೆಣ್ಣಿಂದೆ ರಕ್ಷಪಟ್ಟ ಪೆಣ್ಣಿಂದೆ ಚವಿಯಲ್ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಪಾಡಾ ತೊಡಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಜಲ್ ತಲಿಮ ಲಫಿರ್ ತಬಿಹ ಹಿರ್ಸನ್ನ ಲದ್ದಾರಿ ಔ ತಿಫಲನ್ನ ಲಲ್ ಬಾಬಿ ಅಲ್ಲ ಚರುಪಕಾರ ನೀ ವೀಟಿ ಲಾಕಿಟ್ಟು ಹೋಗುಂಬೋ ನಿನಕ್ಕೆ ವಾದಿಲೊಂದು ಪೂಟಿಟ್ಟು ಹೋಯಿ ಕೂಡಾಯಿರುನು ಲೋಕ ಜೈದಿಟ್ಟು ಹೋಯಿ ಕೂಡಾಯಿರುನು ಅವಳ ಆ ಪೆದಂಬಿನ ಪೆದಂಬ ಮರುವಡಿಯಾನ ಪೆದಂಬಿನ ಪೆದಂಬ ಮರುವಡಿಯಾನ ಅವಳ ಕೂಡಿ ಅಂಗ ಪಾಡಿ ಕೊಡುಕಗಯಾನ ತಿರಚಂಗೋಟ ಪಾಡಿ ಕೊಡುಕಗಯಾನ ಪಕ್ಷೇ ಈ ಚರುಪಕಾರ ಪಿನ್ನೀಡ ಹಯಾತ ಕಾಲ ಮುಳುವನು ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಯ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಓರ್ತು ಕೊಂಡ ವೀಣಂ ಪಾಡಾನ ಯಾ ರಬ್ಬ ಕಾಣಿನತಿ ಯೌಮಂ ವಕದ ತಲಿಬತ ಐನತ್ವರಿಕು ಇಲ ಹಮ್ಮಾಮಿ ಮುಂಜಾಬಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಮೀ ಪಾಟು ಪಾಡಾನ ಅದುಗೊಂಡ ಮರಿಕಾನುಳ್ಳ ಸಮಯ ಮಡುತ್ತಪ್ಪೋ ಕೂಟುಗಾರು ಬಂದಿಟ್ಟು ಈ ಚೊರುಪಕಾರನ್ನು ಪರಂಜು ಕೊಡುಕಗಯಾಡ್ ಆ ಕೆಲಿ ಮತ್ತು ತೌಯಿದು ಜೊಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕುಂಬೋ ಈ ಚೊರುಪಕಾರನ ಅದು ಪರಯುನಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಿಮ ಜೊಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕುಂಬೋ ಈ ಚೊರುಪಕಾರ ಪಾಡುನದೋ ಯಾ ರಬ್ಬ ಕಾಣಿನತಿ ಯೌಮಂ ವಕದ ತಲಿಬ ಐನ ತ್ವರಿ ಕುಇಲ ಹಮ್ಮಾಮಿ ಮುಂಜಾಬಿ ಅದು ಜೊಲ್ಲಿಟ್ ಮರಿಕಿಗಯ ಎಂದೇ ಕಾರಣ ಹಯಾತ್ ಗಾಲತ
ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും പടച്ചറപ്പിന് വെളിക്കുത്തരത്ത് ഏന്തി വരിക ഇന്നത്തെ യുവാക്കളും യുവതികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതേ ഇന്റർനെറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അതിനർത്ഥം മൊബൈൽ വേണ്ട വാട്സപ്പ് വേണ്ട വാട്സപ്പിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ആ വരിക സുബാന ജല്ല ജലാലു സുബാനല്ലോ ഞാൻ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തങ്ങൾ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ കളസയാണോ അതെ കളസ കളസ തന്നെയാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം കാരണം കളസ തന്നെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കളസ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളോ ഡ്രൈവറോ അങ്ങനെ അല്ല കളസയാണോ നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് സെയ്ദ് വന്നു കിതാബിലൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം സെയ്ദ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഫ്സു സെയ്ദ് തന്നെ വന്നു സെയ്ദിന്റെ കത്ത് വന്നതോ കോൾ വന്നതോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വന്നതോ ഒന്നും അല്ല സെയ്ദ് തന്നെ വന്നു എന്നതുപോലെ കളസ് തന്നെയാണ് കളസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒന്നും പറ്റിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക അല്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ല ചോദിക്കുമ്പോ പറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ് അല്ല മോനെ എന്താ പറ്റിയത് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ സംഭവം എന്താ നമ്മളെ കർണാടക ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കള്ളടക്കാൻ അറിയോ അറിയോ കള്ളടക്കാൻ അറിയോ അറിയോ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല മീനൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ അപ്പോ കല്ലടക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു അപകടം പറ്റി എന്നിട്ട് ഒരു ഒരുത്തം മരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദ ചെയ്തു കുറെ മുമ്പിട്ടു അപ്പോ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ വന്നതെന്നറിയോ ഒരു എന്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രസംഗിച്ച വീഡിയോ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ചൂടെ എന്ത് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു നൗഫൽ സക്കാഫി കളസ അബൌട്ട് കല്ലടക്ക ആക്സിഡന്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടി കല്ലടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലടക്കക്കാരനാണ് അപകടം പറ്റിയത് പേരമുഖർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരേ മുമ്പ് അള്ളാഹ് ഒരാഹരം വിളിച്ചാൽ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ അതിന് പകരം എഴുതിയതെന്നറിയോ നൗഫൽ സക്കാഫി കളസ പേരമുഖർ ആക്സിഡന്റ് രണ്ടു വ്യത്യാസമാണ് നൗഫൽ സക്കാഫി കളസ അബൌട്ട് പേരമുഖർ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേരമുഖർ ആക്സിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നൗഫൽ സക്കാഫി സംസാരിക്കാണ് അതേ സമയത്ത് നൗഫൽ സക്കാഫി കളസ പേരമുഖർ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പേരമുഖർ നൗഫൽ സക്കാഫി അപകടത്തിൽ പെട്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ആ പദത്തിന് അങ്ങനെ അർത്ഥമല്ലോ ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് പറയണ്ട ആ പദത്തിന് അങ്ങനെ അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു സുബാനല്ലോ എന്താ ഈ കാര്യം വാട്സപ്പിലെ ദുരുപയോഗം ഇപ്പൊ എല്ലാ വാട്സപ്പിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോവാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാള് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം റമലാൻ വരാൻ കുറച്ച് കാലുണ്ട് റജബ് ഷാബാൻ റമലാൻ റമലാൻ വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയൂ റമലാൻ വരികയാണെന്ന് കാരണം റജബ് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഉസ്താദ് ദുരാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സമൂസന്റെ ടൈമായി സമൂസന്റെ ടൈം ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ സമൂസന്റെ ടൈം ആയി നോബിന്റെ ടൈം ആയി നല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ വാട്സപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് പോവാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്റർനെറ്റ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പല നിലക്കും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അന്യപ്പെണ്ണിന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കാര്യം മാത്രല്ല അന്യ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കാര്യം മാത്രല്ല ചില ആളുകൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് അയക്കൂ എന്നിട്ടോ അതിനെ അങ്ങ് പരിഹസിക്കൂ സുബാനല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ ചില ചില സൂറത്തുകളെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ കണ്ട ഒരു മെസ്സേജാ ചില സൂറത്തിനെ പരിഹസിക്കാൻ ആ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടൊരു മെസ്സേജ് എന്താ മെസ്സേജ് അറിയോ എന്താ മെസ്സേജ് അറിയോ ഒരു പുതിയാപ്പിള പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട് അല്ല ഞാനപ്പ ചിന്തിച്ചു അതിങ്ങനെ ആദ്യം വായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്തിനാ ഈ പുതിയാപ്പിള പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ കൂട്ടുകാരും കൊണ്ടോ കൂട്ടുകാർക്കല്ലല്ലോ പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയാപ്പിളക്കല്ലേ പെണ്ണ് കൂട്ടുകാർക്ക അവ എന്തായാലും ഉള്ളത് എന്നറിയോ അതിലുള്ളത് ഒരുത്തന്റെ പേര് 
കൂടെ പോയ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് യൂസുഫ് ആണ് മറ്റൊരുത്തിന്റെ പേര് യൂനുസ് ആണ് അപ്പൊ പുതിയ പെണ്ണിന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ പുതിയ പെണ്ണിന് ബാപ്പ ചോദിച്ചു പുതിയ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്ന മുമ്പ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേര് എന്താണ് അപ്പൊ യൂസുഫ് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് യൂസുഫ് ആണ് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ പെണ്ണിന് ഉപ്പ ചോദിച്ചു അല്ലാണ്ട് യൂസുഫ് നിനക്ക് യൂസുഫ് സൂറത്ത് അറിയാമോ അറിയൂ എന്നാ ഓത് ഓതി കൊടുത്തു അത് പൂർത്തിയായി അടുത്ത കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേര് എന്താണ് യൂനുസ് 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 എന്താടാ യൂനുസ് യൂനുസ് എന്ന പേര് യൂനുസ് സൂറത്ത് ഉണ്ടല്ലോ കുറാൻ നിനക്ക് ഓതാറിയോ ആരിയാ എന്നാ ഓതി യൂനുസ് ഇനി അടുത്തത് പുതിയാപ്പനോട് ആ ചോദ്യം അതായത് സ്വന്തം മകളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പുതിയാപ്പനോട് അപ്പൊ ഓനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ ഓന് യൂസുഫിന്റെ യൂനുസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് യാസീനാണ് പക്ഷെ എല്ലാരും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുലുവന്നാവായത് കാരണം എന്താ ഈ കുരുത്ത ഈ കുരുത്തം കെട്ടവന് യാസീനോതാണ് അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ വിളിക്കണത് കുലുവന്നാവായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ പറഞ്ഞാലോ എന്നാ കുലുവന്നാവായത് ഓത് ചിരിക്കാൻ നല്ല രസാണ് പക്ഷെ ഇത് എവിടെ എങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ സൂറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിഷമങ്ങളിലത് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജും വരാൻ പാടില്ല ഇല്ലാത്തത് വരാൻ പാടില്ല തമാശ പറയുമ്പോഴും കളവാണോ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ ചില ആളുകൾ ഇൽമ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇൽമല്ല കള്ളത്തരമാണ് വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ആദ്യമായി ഇതാ റമദാൻ മാസം ഇത്തരാം തീയതി വരാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ റമദാൻ മാസത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി സന്ദേശം അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കൂ റമദാൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് അത് കിട്ടൂ ഇത് കിട്ടൂ ഈ മെസ്സേജ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെല്ല അപകടം വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നത് ിമീങ്ങളെ തെരി പറയാനായി സദാത്തുക്കളെ തെരി പറയാനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ സർവ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം സർവ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം അത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല രാത്രിയം നോക്കിയിട്ടല്ല പാണക്കാട് ശ്യാപുതങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാര് മഹാന്മാരാണ് കാരണം അവർ സദാത്തുക്കളാണ് താജുല്ലമുള്ള അടുത്ത തങ്ങളോ തങ്ങളാണെന്നതിന് പുറമെ വലിയ വമ്പൻ ആലിമാ നമ്മളൊരു തങ്ങളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സർവ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം സർവ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം അതിന് പതാക നോക്കണ്ട പൊടി നോക്കണ്ട രാത്രിയം നോക്കണ്ട ശംസുല്ലുലമായി കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടുത്ത് നടന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയാട് വേദന പോയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മുഹമ്മദ് അലി മുസ്ലിയാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വേദന കഴിഞ്ഞ് താമസിച്ചത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൗലൂദ് കിത്താബുദം ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ട് ഒരു സംശയം ഇല്ല ചില ആളുകൾ പറയാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് പവർ ഇല്ല അത് പറയാനുള്ള നാമല്ല ഓന് കൊടുത്തത് അത് ഓന്റെ വലിയ വിഷമാണ് കാരണം അറിയോ ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള പവർ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സല്ല നമുക്ക് തരണോ തരണോ അല്ലാതിരുത്തി തരട്ടെ ഏണയാടിയിൽ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവർക്ക് അള്ളാഹത്തിന്റെ വലിയ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഇല്ല അത് ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തരും ഒരു സംശയം ഇല്ല ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ എടപ്പാളിനടുത്ത് അയലക്കാട് എന്നൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു മഹാന്റെ മസ്ത് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അയലക്കാട് അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൗലൂദ് കിത്താബ് തന്നു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി മുസ്ലിയാർ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ മൗലൂദ് കിത്താബ് രചിച്ചത് ആരാ ശംസുല്ലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഇ കെ ഉസ്താദ് സിറാജുദ്ദീൻ വലിയുള്ള റഹ്മത്തുള്ള ഓരെ കുറിച്ച് മൗലൂദ് കിത്താബ് രചിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇ കെ ഉസ്താദ് വലിയ ആത്മീയ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തിയ മഹാനാണിവർ ഏതുവരെ അറിയോ എന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് അലി ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഉസ്താദ് അയിലക്കാട് സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങളെ മക്കാമിന്റെ അടുത്
പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുട്ടിനെ ഇരുത്തിട്ട് ദുവാ ചെയ്യും ദുവാ അങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുട്ടി പറയാണ് അപ്പാ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കെ ഉസ്താദ് പറയണ സത്യാണോ അല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കീശ് എന്നൊരു പേനെടുത്തു എടുത്തു വെച്ചു മോളെ കുഞ്ഞെ എന്താണ് അപ്പൊ അത് പേനയാണ് അടുത്ത നോട്ടെടുത്തു പൈസ എടുത്തു പത്തു രൂപ എന്റെ നോട്ടെടുത്ത് കാണിച്ചു ഇതെന്താ പത്തു രൂപയാണ് മറ്റേതെന്താണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് അല്ലാ കണ്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാഴ്ച ഒരു മക്കാമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദുവാ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് അള്ള കൊടുത്തു ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചു 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 അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൗലിത കിതാവിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ബൈത്ത് ഈ കേസ്താദ് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ മഹാൻ കിട്ടു അപ്പൊ ഈ കെ ഉസ്താദിന് അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ ബൈത്താണ് അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലുമാർജവർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലോ താജുലുലുമാന്റെ മൗലിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പി എ ഉസ്താദ് നടന്നിട്ട് വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ അപ്പൊ ആ മൗലിത കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അതിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ സംഭവം അറിയോ ഒരു ജന്മന സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് 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 പ്രസവിച്ച് സംസാരിക്കണില്ല മിണ്ടുന്നില്ല ആ കുട്ടിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വെല്ലിപ്പ താജുലുമാൻ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക എന്താ കാരണം അപ്പ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കണില്ല സങ്കടം പറയാം അപ്പൊ താജുലുമാനെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് താജുലുമാൻ നോക്കി നോക്കി ചോദിച്ചു വെല്ലിപ്പാനെ കാണിച്ചു ചോദിച്ചു ഇത് ആരാ ചോദിച്ചാ കുട്ടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെല്ലിപ്പാണ് ഇന്നേവരെ മിണ്ടാത്ത കുട്ടി തങ്ങളടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ മുഖം നോക്കിയിട്ട് വെല്ലിപ്പാനെ കാണിച്ചത് ഇത് ആരാ ചോദിച്ചപ്പോ വെല്ലിപ്പാനെ നടന്ന് മഹാന്മാ ആ മഹാന്മാർക്ക് പവർ ധാരാളം ഉണ്ട് സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പുത്തനാശയക്കാരാകാൻ പാടില്ല മുജാഹിദിൽ പെട്ടു പോകണ്ട ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരനാകണ്ട തബലീഗ് ജമാത്തുകാരനാകണ്ട ഉറച്ച സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയോ ഞാനതും കൂടി പറഞ്ഞു എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാള്ള അപ്പോഴേക്ക് തങ്ങളവരികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുപോലെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ പലരും പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സുബാനുള്ള എത്ര ആളുകളാ വിളിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയി പോയി ബഹ്റൈനിൽ പോയി പോയി ബഹ്റൈനിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു കിതാബ് വാങ്ങി തന്നു ഞാൻ ആ കിതാബുമായി നാട്ടിലെത്തി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ കിതാബും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി പോയി ആ കിതാബിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ട കാര്യം അന്നത്തെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്താണത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞോ ആ കരഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് കിതാബിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ കിതാബിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ റബി ഉള്ള പോലല്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ റബി ഉള്ള പോലെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ പുത്തനാശയക്കാർ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വരെ എന്നെ വല്ലാതെ തെരി പറയാണ് തെരി പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൺലൈനും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടിയാണല്ലോ എന്നും കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാ 
ഞാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ ഫിത്തഹിന്റെ മസലയായിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ദീനിലൊരു തെളിവുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ആ കിതാബിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല തഴവ ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലേ എന്നോട് പിന്നീട് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ തഴവ ഉസ്താദും അൽമവാഹിബുൾ ജലിയയിൽ ആ കുട്ടി കരയുന്നതിന്റെ ആശയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഫലുഫറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാനുണ്ട് കേരളത്തിലൊരു പണ്ഡിത് അവരും ഒരു കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരെന്തോ ആണ് എന്റെ ഓർമ്മയിലിപ്പ വരുന്നില്ല ആ കിതാബിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സംഭവം ഒരു ഹദീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ട കിതാബിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതേ നല്ല വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് മൗലു ആയ ഹദീസാണ് മൗലു ആയ ഹദീസ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം മൗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജ നിർമ്മിതമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല അത് മൗലു ആണ് എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിക്കാണ് തലവ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലുള്ള ഈ പണ്ഡിതരും കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മൗലു ആണെന്ന് നേരത്തെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല കിതാബിൽ കണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് മൗലു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ എന്നാലും തഴവ ഉസ്താദിന്റെ കിതാബിൽ വേറെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്റെ കിതാബിൽ വേറെയുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം പറയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെയൊന്ന് മൂലക്കിരുത്തണോ എന്നെയൊന്ന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തണോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഈ എന്നെയൊന്ന് താരടിക്കണമെന്നൊരൊറ്റ നീയത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്കവരോട് വെറുപ്പില്ല സന്തോഷമേയുള്ളൂ കാരണം പടച്ചടപ്പ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ ഞാൻ അറിയാതെ അന്ന് തരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പല ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലും അത് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും ആ തെറ്റായ പ്രചരണത്തിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ സാധാത്തുക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും അലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയാനും ഞാനൊരു അലിമായിട്ടല്ലോ എന്റെ കാര്യമല്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ആന്മാരായ അലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരി പറയാൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരന്യ പെണ്ണിനും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല കമന്റ് പാടില്ല ഓ പെങ്ങളെ ഒരന്യ ചെറുപ്പക്കാരനും മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല സിനിമ കാണണ്ട കാരണം ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ പടച്ചറബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം എന്റെ ഭൂമി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒന്നിണിയിട്ട് നിൽക്കുമോ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരൊറ്റ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ആരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് മദീനയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാടിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തങ്ങൾ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഈ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല ഒരു ചരിത്രം വർക്കത്തിന് പറയുമ്പോ നിർത്തിയ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇരുത്തും മദീനയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാടിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടിലെ പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാനത്തിന് പള്ളിയിൽ വരണം അർഷിന്റെ തണലിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മനസ്സ് എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് ഉമറുബനിൽക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് അത് നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എങ്ങനെയാണല്ലോ നാട്ടിലെ ഉസ്താദിന് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഉമറുബനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ മദീനത്ത പള്ളിയിലെ ഇമാമ മഹാനവരുകൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകന് പ്രായമുള്ളൊരു ബാപ്പയുണ്ടാണിരുന്നു ഓ മക്കളെ ബാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാകണം ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാകണം ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും തരം താഴ്ത്തുന്ന മക്കളാകാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ ഉമ്മാനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഭാര്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മാനെ കരയിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ശരിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങള് അൽക്കമറതിയൊന്നോവന്നുവിന്റെ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അൽക്കമതങ്ങളെ കബരിന്റെ അടുത്തു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് സ്വന്തമുമ്മാനേക്കാളും ഭാര്യക്ക് മഹത്വം കൽപ്പിച്ചാൽ ഭാര്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മാനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ ഫലൈകിലുള്ള അവന്റെ മേൽ അള്ളാന്റെ ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ വൽ മലായിക്ക മലക്കുകളുടെ ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ വന്നാസിയജ്മഴി ഏതിയാടിയിൽ മറപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുൾപ്പെടെ സർവ മഹാന്മാരുടെയും ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ശാപം കിട്ടിയവൻ പിന്നെ നന്നാകുമോ പറക്കത്താകുമോ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാനെ കരയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഉമ്മാനെ കരയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതീപായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ റിപ്പോർട്ട് കാണാമി ഹദീസ് ഒന്ന് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാണ് ഞാൻ സ്വർഗം സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ ഏതായാലും രണ്ടും പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ഞാനപ്പ ചോദിച്ചു മൻഹാദാ സ്വർഗത്തിൽ ഓതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഓതണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഓതണം അന്ന തൗഫിയത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും 
بحاري فتبن النعمان سرقت إلى قرآن ودية تربكار حاري فتبن النعمان تنغلان أبا حبيبا يا تنغل ورنو وننغل كريامو يندلان حاري فتبن النعمان تنغل كي سرقت إلى قرآن ودان أوسر انغتان الله كارن كذالكم البرو كذالكم البرو وكان هارثة بن النعمان أبر الناس بأمه هارثة بن النعمان رنجل وربلية قنم جيدة تندغتو يندان قنم نريل سندم أمك جننجل كوتتل تغم قنم جيدة بران هارثة بن النعمان موسیقی 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 
അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോ അവർ ആ തെറ്റിന് പോയാൽ തന്നെ അവർ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുകയാ പടച്ചറത്തെ ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത തെറ്റ് റബ്ബായ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ള കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് പാപ്പ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആഹാരം തരുന്ന റബ്ബ് വെള്ളം തരുന്ന റബ്ബ് വായു തരുന്ന റബ്ബ് വീട് തന്ന റബ്ബ് ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബ് സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്ന റബ്ബ് അവനല്ലേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് വന്നപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ പെണ്ണങ്ങ് പേടിച്ചു പോവുകയാണ് മെല്ലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുവന്ന് അതാ ബാപ്പാന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലിട്ടു ബാപ്പ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ രാത്രിയുടെ പകുതി അങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോ രാത്രി ബാപ്പ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ വാതിലിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ സ്വന്തം ചെറുപ്പക്കാരനായ മകന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാ ബാപ്പ വന്നിട്ട് വെള്ളം ധരിപ്പിച്ചു എന്നാലും ബോധം തെളിയുന്നില്ല കുറെ നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ബാപ്പ ഈ മകനോട് ചോദിച്ചു പോനെ എന്തടാ പറ്റിയത് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ബാപ്പ ചോദിച്ചു മോനെ ആ സമയത്ത് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ എന്റെ മകന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്ന ആയത്തേതാണ് മകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാപ്പ ആയത്താണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ ആയത്താണ് ഓർമ്മ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബോധം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മരണപ്പെടുകയാ ോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചു കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ കബറിൽ അങ്ങ് മറവ് ചെയ്തു അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് പ്രഭാതമായപ്പോ ഉമർബനുഹത്താവരങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമർബനുഹത്താവരങ്ങൾ നേരെ കബറിന്റെ അടുത്തു പോയി ഇനിയുള്ള ഭാഗം ശരിക്കും കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് മൊബൈലിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കടത്തിയത് ആയി എന്നാണെങ്കിൽ പെണ്ണാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമാണെന്ന് ധരിച്ച ഹലോ എന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അയക്കാറില്ലേ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാറില്ലേ നിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലേ ശരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടും ഖുർആാനില ഒരായത്ത് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാറിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉപരുപിന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തു പോയി കബറിന്റെ അടുത്തു പോയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ കബറില ഉപരുപിന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് പേടിച്ചവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമല്ല കൊടുക്കുന്നു എന്നാ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ ആയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറയുന്നു 
ഖത്താബങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഉമർബുനിൽ ഖത്താബങ്ങളെ കബരിന്റെ ഉള്ളില് തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടിയ മഹാ എന്തേ കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായപ്പോ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ സർവ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം തക്കവയോടെ ജീവിക്കണം സുഖാനുള്ള ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും ചെയ്തുകൂടാ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാറ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം ഓ പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാകണ്ട ഓ സ്ത്രീകളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാകണ്ട ഓ മക്കളെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ വാതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തൊരു ഒരു എഴുത്തു വന്നു ഒരു സംഖ്യ സംഭാവന തന്നിട്ട് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറയാണ് ബാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ദുരാ ചെയ്യണം മക്കളെ ബാപ്പാനോട് തെറ്റിയാൽ അപകടമാണ് കേട്ടോ ബാപ്പാനോട് പെണങ്ങണ്ട ഉമ്മാനോട് പെണങ്ങണ്ട പെങ്ങന്മാരോട് തെറ്റി നിൽക്കണ്ട കുടുംബ ബന്ധം ഭദ്രമാക്കിക്കോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കണ്ട തെറ്റാനുജന്മാരെ തമ്മിൽ തെറ്റണ്ട കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ സ്വരകത്തിൽ ഒരിക്കലും കിടക്കൂല സർവ നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടണം തിന്മകൾ വലിച്ചെറിയണം ദീപത്ത് പറയണ്ട നമീമത്ത് പറയണ്ട പരിഷ്കാരിയാകണ്ട നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കണ്ട ഐക്യം തകർക്കണ്ട ചിത്തനയുണ്ടാക്കണ്ട പ്രസാദുണ്ടാക്കണ്ട നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ നോക്കും ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ചെറുപ്പക്കാര ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടും വേണ്ട പെങ്ങളെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും വേണ്ട ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് വേണം ആരാണ് ആ ഫ്രണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം മുത്തുനബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണം അല്ല തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കയ്യങ്ങ് പൊക്കുമോളായ നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ മുത്തുനിബിതങ്ങളെ പിടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പിടിച്ചാൽ ഒരു പട്ടിൻ പട്ടന്റെ അടുത്തേക്കും പോകേണ്ടതില്ല ഒരു ജോത്സിന്റെ അടുത്തേക്കും പോകേണ്ടതില്ല ഒരു വ്യാജ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും പോകേണ്ടതില്ല വിവാഹ തങ്ങളെ പിടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പിടിക്കണം ഔലിയാക്കളെ പിടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പിടിക്കണം ഖുറാനിനെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പിടിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് ജോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവം വേണ്ട വേണ്ട അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അണ്ണു കായൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മുത്തുനിബിതങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ സലീദങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രിയും ഒരു എണ്ണം സ്വലാത്തുകല്ലാതെ കടന്നുറങ്ങാറില്ല ഒരു രാത്രി ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണം പുചൊല്ലി തീർത്തിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനവരികളെ റൂമിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം വരികയാ ആ പ്രകാശം ാണെന്ന് നോക്കുമ്പോ സബ്യാ 
ആകാശത്തിലൂടെ വരുന്ന ധാരാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ിതങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീ ആ വായ വന്ന് അടുപ്പിക്കുമ്പോ കാരണം ആ നാവ് ധാരാളം സ്വലാത്തു കൊല്ലിയ നാവാണ് ഞാനതൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെയോ മുഹമ്മദ് ബിൻ സഹീദങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് നാണം തോന്നിപ്പോയി കാരണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്റെ മുഖം ചുംബിക്കേ അതിന് മാത്രം ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ മുഖം അങ്ങ് തിരിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് ഉമ്മ വെച്ചത് എന്റെ കവിൾ തടത്ത മുത്തു നിബിതങ്ങൾ എന്റെ കവിൾ തടത്ത് ഉമ്മ വെച്ചപ്പോൾ ആ കവിൾ തടത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കസ്തൂരിയുടെ മണം വരാൻ തുടങ്ങി ആ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം എട്ട് ദിവസങ്ങളോളം എന്റെ കവിൽ തടത്തുണ്ടാടിയിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ ചുംബിച്ചിട്ട് പറയും കസ്തൂരിയുടെ മണമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ചുംബിച്ചിട്ട് പറയും കസ്തൂരിയുടെ മണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഹബീബായ തങ്ങള് കവിൾ തടത്ത് ചുംബിച്ചതിന്റെ കസ്തൂരിയുടെ മണോ എന്റെ കവിൾ തടത്തങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും മാഷിദ്ധുമായ യൂസുഫുന്ന ബഹാനിതങ്ങള് അവിടത്തെ സാധുത്തുന്ന എന്ന കിതാബില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്ത് കൊല്ലിക്കോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരില് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കണക്കില്ലാത്ത സ്വലാത്ത് കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് തങ്ങളെ പേരിലൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളെ ഒരൊറ്റ തവണയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയണം അർഹമുർവാഹിനിയായ സാധുക്കളായ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്കുള്ളൊരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഹബീബായ തങ്ങളാ ആ തങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും മനാമിൽ കാണിക്കണിയമ്മോ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കണിയമ്മോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു മോമിനങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല തങ്ങളിപ്പ് പെട്ടെന്ന് വരും തങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ തങ്ങളെ കാണണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ഉമ്മ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ഉമ്മ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്നിലധികം തവണങ്ങളിലായി ഞാൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കണ്ടു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ മാസം വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഹബീബ് റസൂൽ ഇത് കഴിയും ഇത് സാധിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കണം ചെയ്തിട്ട് വന്ന കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഞാൻ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് നേർങ്ങിയോ ഇറങ്ങിയോ ആ എന്നാ പിന്നെ തങ്ങളെ ചെയ്തോളൂ തങ്ങള് 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 ബഹുമാനപ്പെട്ട